بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماجد خان کہتے ہیں پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں روز ایک نئی خبر نکلتی ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی میڈیا کو اپنے گرفت میں لے لیتی ہے لالا کا ایشو کہہ لیں آج کل کا جو سب سے اہم ایشو جا رہا ہے اصغر خان کیس اصغر خان کیس کے بارے میں اگر ہم اسے منظر میں جائیں تو یہ وہ کیس ہے جو انیس سو نوے کی لڑیاں ملتی ہیں انیس سو نوے کے آئی جائی تخب آئی جائی کے بنانے اور اس کے انتخابات کا حصہ لینے سے جس میں اس وقت کے صدر غلام اساق خان نے ایک آرمی چیف اور ڈی جی ڈی جی آئی ڈی جی آئی سائی جنرل درانی سے مل کے ایک ایک آئی جی آئی اتحاد بنوایا جس انتخاب جس اتحاد نے مل کر اس مشترکہ طور کے اوپر بے نظیر کو انتخابات میں ہرایا گیا پی پی کی گورنمنٹ کو ہرایا گیا وہ انتخابات کی وہ بات چلی انیس سو چورانوے میں جب بی پی پی کی گورنمنٹ دوسری بنی تو اس کو ڈسکلوز سب سے پہلے جنرل نصیر اللہ بابر صاحب نے اپنے ایک پارلیمنٹ کے خطاب میں کیا اور اس اور اس کو بیس بنا کے وہ بات چلی اور اس پہ جنرل درانی سے جو اس وقت جس کو بعد میں جرمنی کا محسم ناگر بھیجا گیا تھا ان سے ایک ریٹرن طور پہ ایک ایفیڈیوٹ بھی لیا گیا اس بات کو لے کے چلے ایئر مارشل اظہر خان صاحب اور انیس سو چھیانوے میں اس کو باقاعدہ اس کو سپریم کورٹ میں اس پہ کیس کر دیا وہ کیس گائے بگائے چلتا رہا بند ہوا بہت عرصہ بند رہا انیس سو ننانوے میں مکمل طور پہ بند کر دیا گیا تقریباً فنکشنل طور پہ وہ معطل ہو چکا تھا اور دو ہزار بارہ میں وہ اس کیس کو دوبارہ سنا گیا اور آج پچھلے چند دن پہلے اس کا فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے اسی فیصلے پہ ہم آپ آج بات کریں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بریگیڈیئر بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب ویلکم ٹو شو سر جی شکریہ بگیر صاحب کے بارے میں میں اتنا بیان کروں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے انیس سو اناسی میں بن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے پہلے انہوں نے ریزائن دے دیا تھا یہ ان اس اس شخصیت میں سے ہیں کہ جنہوں نے ایک پاور میں ہونے کے باوجود ریزائن دیا تھا مگر ان ان شخصیت نے بھی اس فیصلے کو اور ایک سیڈ ڈے قرار دیا ہے میں اسی بھی سے آغاز کروں گا کہ سر ایک طرف تو جمہوریت کی جتنی فورسز ہیں جمہوری فورسز وہ اس فیصلے کو بہت خوش آئند قرار دے رہی ہیں اس کو جمہوریت کے فتح قرار دے رہی ہیں جب کہ آپ ایک آپ نے اس کو ایک سیڈ ڈے کہا ہے وہ کیوں یہ سیڈ ڈے اس لیے ہے کہ یہاں پر ایشو یہ نہیں تھا کہ جمہوریت ورسز امریت کیونکہ جمہوریت نائنٹین ایٹی ایٹ میں بحال ہو چکی تھی اور آئی جی آئی بھی نائنٹی ایٹی ایٹ میں بنی اور آئی جی آئی بننے کے باوجود بے نظیر جیت گئی اور نائنٹین نائنٹی میں ابھی جنرل حمید گل جنہوں نے کہا ہے کہ میں نے آئی جی آئی بنائی تھی وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے میں اپنی وجوہات بتاؤں گا جو میں ابھی تک بتائی نہیں لیکن نائنٹین نائنٹی میں یہ ایک قسم کا ثبوت مل گیا کہ جو ان کے خدشات تھے بے نظیر متعلق وہ درست ثابت ہوئے اور جب یہ خدشات درست ثابت ہوئے تو اس وقت یہ اس کی جو پرسائز انفارمیشن ہے ہم تو اخبار میں پڑھتے ہیں یہ گپیں لگاتے ہیں لیکن آئی ایس آئی کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے ویڈیوز ہوتے ہیں ان کے پاس فائلیں ہوتی ہیں ان کے پاس وہ بلکہ دشمن کے کیمپ سے بھی چیزیں نکلوا لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بہت سی انفارمیشن ان کے پاس تھی اور نائنٹی نائن میں نائنٹی میں جب وہ انفارمیشن پریزیڈنٹ کو بتائی گئی پریزیڈنٹ اس وقت غلام سا خان تھے اور وہ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز بھی اس وجہ سے تھے اور جب یہ ان کو یہ بات بتائی گئی تو ان کے پاس اور بھی بہت سارے کیس تھے کرپشن کے تو جو چیز ظاہری بتائی گئی وہ یہ ہے کہ بینزیر کو انہوں نے نائنٹین نائنٹی میں اس وجہ سے سیک کیا کہ وہ کرپٹ تھی اس کی گورنمنٹ میں بدعنوانیاں بہت زیادہ تھیں لیکن یہ بات اس وقت ملک کے چونکہ انٹرسٹ میں نہیں تھی کہ یہ بتایا جائے کہ اس کی سیکورٹی رسک وہ کس وجہ سے تھی لیکن تو سم ایکسٹینٹ یہ باتیں لیک ہوئیں اور اس زمانے میں بھی یہ کہنا شروع ہو گیا تھا کہ بے نظیر ملک کے لیے سیکورٹی رسک ہے اور بڑا شور مچا کہ یہ پرائم منسٹر کیسے سیکورٹی رسک ہو سکتی ہے اور یہ کون ہوتے ہیں فوج والے یا آئی جی آئی والے اس کو سیکورٹی رسک کہنے والے یہ تو اس کے مخالف ہیں پھر بھی تو لہذا وہ بات چلی نہیں جب وہ بات چلی نہیں تو اس وقت لوگ خیال پیدا ہوا کہ بے نظیر الیکشن جیتی نہ جائے تو سارے کے سارا جو انہوں نے اس کو ڈسمس کیا اور اس کو وجوہات بندا نہیں چکے پائے تو اس لیے اس کے جیتنے کا چانس تھا اس لیے اس کو انشور کرنے کے لیے میرا آزادی میرا خیال ہے میں اس کو زندہ تھا اور بالکل ابزرو کرتا تھا پولیٹیکل موومنٹس کو بینجیر کے جیتنے کا نائنٹین نائنٹی میں کوئی چانس نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس کو ڈبلی انشور کرنے کے لیے انہوں نے یہ انفارمیشن آئی جی آئی کے لیڈروں کو بتائی اور ان کو انہوں نے کچھ مانگا ہوگا اور جو بھی ہوا وہ ابھی آپ کے سامنے آ چکا ہے 
कोई उनको गुलाम शाह खान ने क्योंकि बहुत कानूनी आदमी था वो ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जो कि खिलाफ कानून हो लिहाजा सरकार के पैसे नहीं दिए ये पैसे जो लोगों को दिए गए ये मेहरान बैंक से लिए गए थे थी तो सर रिश्वत थी ना ये है तो थी ब्राइब जी हाँ इसलिए मैं इसको इसको कैंपेन फंड कहा जाता है क्योंकि जब भी पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन में जाती है तो लोगों से वो रिश्वत रिश्वत वो चीज होती है जिसमें कि आपका कुछ सिनिस्टर पर्पज हो सिनिस्टर मतलब एक गैर कानूनी और गलत पर्पज हो इस वक्त ना पर्पज गलत था और ना सोर्स गलत था ये एक कैंपेन फंड उनको दिया गया कैंपेन में इस्तेमाल करने के लिए लिहाजा अगर तो इन्होंने अपनी जेब में कुछ पैसे डाले होते तो फिर गलत बात थी सर हम इनका अपना इंटरेस्ट होता है तो गलत बात थी सर आपका आर्मी से बैकग्राउंड है मगर आपने उस फैसले के ऊपर जो जल्फारली भुट्टो को फांसी देने का आर्मी का फैसला था जो आज साबित होता है कि वो प्रेशराइज करके उनसे फैसला लिया गया जजेस से हम दूसरी दोनों तरफ देखते हैं कि ताकत तो ताकत का महवर और जिन जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दिलाई और जिन्होंने बेनज़ीर को हटाया वो ताकत तो वो दोनों तो एक एक ग्रुप बनते हैं उस वहाँ आप उस फैसले की हमायत मुखालफत करते हैं इस फैसले की हमायत करते हैं या बात बात यह है कि वजूहत क्या थी जुल्फकार अली भुट्टो को हटाने की क्या वजूहत थी उसको हटाने की वजूहत ये थी कि उस वक्त अमेरिका बहुत प्रेशर डाल रहा था पाकिस्तान के ऊपर और जुल्फ़ार अली भुट्टो ने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था और हैंनरी किसिंगर ने उसको बॉन्ड किया था कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम ये एग्जाम्पल बनाएंगे हम तो लिहाजा उस वक्त यानी रीजन एग्जैक्ट अपोजिट है जुल्फ़ार अली भुट्टो को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का बानी था उसको चला रहा था बेनजीर को उतारा इसलिए गया क्योंकि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहती थी जिसके के प्रेसिडेंट गुलाम शाह खान और फौज और फौज के कमांडिंग चीफ जो उसके खिलाफ थे तो रीजन बड़े अपोजिट है फोर्स वही है इन बोथ केसेस एक हालत में दोनों फौज में ही बटा है ना बेनजीर को भी कह सकते हैं आपने फौज ने हटाया एक लिहाज से और जुल्फकार अली भुट्टो को भी फौज ने हटाया लेकिन रीजन एग्जैक्ट अपोजिट थे और आजकल जो डिबेट जिसका मुझे बहुत ज़्यादा जिसके मैं खिलाफ हूँ और बहुत वरिड हूँ कि ये डिबेट सही तरह से नहीं चल रही डिबेट में ये बात नहीं कही जा रही बात यही की जा रही जो भी आपने कही है कि फौज ने ही जुल्फकार अली भुट्टो को हटाया फौज ने ही बेनजीर को हटाया यही कहा जा रहा है और हकीकत भी ऐसे ही है लेकिन उस वजूहत की बात नहीं हो रही कि जुल्फकार अली भुट्टो को बचाने की वजूहत बिल्कुल अपोजिट थी उसकी वजूहत यह थी कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं कर रहा था और बेनजीर को हटाने की वजूहत यह थी कि वो पाकिस्तान का प्रोग्राम जो कि बहुत एडवांस हो चुका था नाइनटीन नाइन्टी में वो तकरीबन इसके करीब था कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सके उसको इसलिए हटाया गया क्योंकि उस प्रोग्राम को बंद करने के लिए वो तैयार हो गई थी मगर सर बात यह कि आप ये आप कह रहे हैं चाहे हल्के कह रहे हैं मगर ऑफिशियल सबूत ये या चंद अखबारी रिपोर्टें हैं मगर वो सबूत तो वो जो बातें हैं वो तो मंजरियाम पर तो हमारे पास नहीं है सिर्फ एक चंद अखबारी बयान हैं स्टेटमेंट्स हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बेनज़ीर ने ये किया बेनज़ीर ने डॉक्टर सिखों की लिस्टें फ्राम करके दी या जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं बेनज़ीर के ऊपर उस टाइम हटाने के लिए मगर ऑफिशियल सबूत तो अवाम के सामने नहीं है ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ना इनका ऑपरेशन जो है वो इस तरीके से होता है तो उनके पास एविडेंस नहीं होती इंटेलिजेंस होती है इंटेलिजेंस और एविडेंस में फ़र्क ये है कि एविडेंस जो है वो वो ऐसे सोर्स से होती है जो कि आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं इंटेलिजेंस के सोर्स वो होते हैं जो कि आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक एजेंट है इंडिया में वो आपके उसके फाइल की कॉपी निकाल के दे देता है तो आप नहीं बता सकते आके कोर्ट में कि ये हमने कॉपी जो है ये कहाँ से ली है क्यों ली आपको इंटेलिजेंस को अपने सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना होता है इंटेलिजेंस एविडेंस नहीं हो सकती और इस वजह से इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल उसको हाईली क्लासीफाइड होता है यानी उसको अगर कोई इंटेलिजेंस का बंदे का नाम बताना भी खिलाफ कानून है बस सर जो बात यह है कि आपके आपने जो रिसेंट आर्टिकल लिखा वो किसके इसी मिजमस जजेंट के बारे में उस आर्टिकल में जो मैंने पढ़ा वो जो मुझे ऐसा लगा कि आपने एक मीडिया के मिलिट्री के थिंक टैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मीडिया के मिलिट्री का थिंक टैंक जो एक लिख रहा है जो सोच रहा है आपने उसको रिप्रेजेंट किया है और आपने एक नेक्स्ट कोप की निशानदेही की है कि एक कोप आ सकता है जी हाँ ये ये मुझे शक है क्योंकि मैं मैंने ये चीज़ें सब देखी हैं अपनी आंखों से देखी हैं नाइनटीन में भुट्टो का आना सेवेंटी में उसका उतारा जाना 
اور اس کے بعد یہ ان بٹوین جو چھ سال جو بھٹو کی حکومت رہی اس میں اس دوران میں پاکستان آرمی میں لفن کر لو بگڑیا تھا میں کوئی چھوٹے رینک آدمی نہیں تھا اور مجھے ان چیزوں کے ساتھ یعنی کافی واسطہ پڑا اور اس وجہ سے میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ ابھی یہ جو حالات اس وقت ٹرن لے رہے ہیں اس میں سیونٹی سیون کا دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائے تو میں اس کو یہ یہ خطرہ محسوس کر رہا ہوں کہ حالات اسی طرف چل رہے ہیں کیا آج کی طاقتور میڈیا اور طاقتور جوڈیشری کے ہونے ہوتے ہوئے کیا کیا ملٹری ریکور کر سکتی ہے حالات اس وقت بھی بوٹو بہت پاپولر تھا زرداری ویسے اتنا پاپولر نہیں ہے لہذا اس وقت مشکلات جو تھی کوٹا کرنے میں فوج کے لیے بہت زیادہ تھی دیکھیں سر ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ایک ہی تارہ مضبوط رہا ہے وہ آرمی ہے یا سیول بیوروکریسی ہے ٹھیک ہے پاکستان کے جو تین جو ریاست کے چار ستون ہوتے ہیں ایک ہی ستون پاورفل رہا ہے شروع سے فورٹی سیون سے لے کے آج تک کوئی پاورفل رہا ہے مشرف ایرا میں جو بری چیزیں اچھی چیز یہ ہوئی کہ دو ستون مکمل طور پہ پاور میں آ گئے ایک جوڈیشری پاور میں آ گئی عدلیہ پاور میں آئی اور ایک عدلی اور میڈیا چوتھا ستون میڈیا پاور میں آیا اب تین ستون اس ٹائم مکمل طور پہ فنکشنل ہے چوتھا ستون پارلیمنٹ ہے جو ابھی اتنا فال نہیں ہے جس کو ہم نہیں دیکھ رہے کہ اتنا فال ہے تین اب دو ستون اور مکمل فال ہو چکے ہیں کیا ان دو ستونوں کی موجودگی میں بھی کیا ملٹری ٹیک اور کر سکتی ہے یہ حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے وجوہات پہ ڈپینڈ کرتا ہے ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس جو جو بھی ڈائریکشن لی جا رہی ہے پریس میں اور پروپیگنڈے میں وہ یہ ہے کہ سارا کا سارا جو قصور ہے یہ فوج کا ہے اور اگر فوج ڈیمنائز ہوتی رہی تو مجھے چونکہ یاد ہے کہ فوج جو تھی سیونٹی ون اور سیونٹی ٹو تھری میں ڈیمنائز ہو رہی تھی اور اس وقت بھٹو کے خلاف ایک اٹمپٹڈ کو ڈٹا ہوا تھا بالکل اور اس اٹمپٹڈ کو ڈٹا میں بہت اچھے اچھے بہت سارے افسر پچاس ساٹھ جو تھے وہ فوج سے نکالے گئے تھے وہ اٹمپٹڈ کو ڈٹا جو جونیئر افسر جونیئر تو نہیں کہنا چاہیے بگڈیئر اینڈ بلو تھے وہ ناکام ہوئے تو پھر اس کے بعد وہ فیلنگ بڑھتی گئی اور پھر سیونٹی سیون میں بھٹو جب ضیال حق نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے کوٹا کرنا ہے تو وہ کوٹا اس کا پاپولر ہو گیا لیکن جی مگر سر آپ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ملٹری کا مائنڈ سیٹ ہے کہ گورنمنٹ اسی نہیں کرنی ہے گورنمنٹ طاقت میں اسی نہیں رہنا ہے نہیں ملٹری کا ملٹری ایک اسٹیچوٹری رسپانسبلٹی ہے ایک ملٹری ہے ایک انٹیلیجنس ہے انٹیلیجنس کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے مطلب ان کے پاس ایک وہ ان ان جگہوں سے جا کے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ اور میں نہیں کر سکتے وہ انٹیلیجنس جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں اس وقت اپنے پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر کو اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو سب کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں انٹیلیجنس طریقہ ان کا یہ ہے کہ جب بھی وہ اصل میں نظر رکھتے ہیں فورن ڈپلومیٹس کے اوپر اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پاکستانی ان فورن ڈپلومیٹس کے کانٹیکٹ میں آ رہا ہے تو اس کو بھی سرویلنس لگا دی جاتی ہے بالکل وہ سرویلنس کی رپورٹ میں اگر ان کو پتا چلے کہ یہ آدمی کا کوئی ایکٹیویٹی سسپیشس ہیں تو وہ اس کی ایکٹیویٹی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو دے دیتے ہیں اگر وہ بندہ جس کے خلاف ان کی سسپیشس ایکٹیویٹی ہو وہ خود پرائم منسٹر ہو تو کیا کرے یہ تھی سچویشن نائنٹین نائنٹی میں جو کہ پیش آئی کہ ابھی چیف آف انٹیلیجنس جو ہے وہ کس کے پاس جائے گا اپنے اپنے چیف کے پاس وہ جنرل بیگ کے پاس کیا اور دونوں کس کے پاس گئے جو سپریم کمانڈر تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان دیکھیں آرمی کی سپورٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ آرمی ہماری تحفظ کرتی ہے مگر پچھلے دو واقعے ایسے ہوئے ہیں کہ آرمی نے جو لوگوں میں اپنا پراؤڈ ہے وہ ختم ختم نہیں کیا مگر بہت حد تک کام ہوا اس میں ایک دو مئی کا واقعہ ہے جس میں باہر سے فوج آئی مار کے چلی گئی اٹھا کے لے گئی کسی نے آرمی کا ہمیں کوئی نظر نہیں آئی اپنی فوج ہمیں نظر نہیں آئی جو ہماری حفاظت کرتی ہے ہر شخص انسکر محسوس کرتا ہے کہ کوئی بھی دیکھیں میں اب میں پاکستان میں رہتا ہوں میرے گھر والے پاکستان میں رہتے ہیں تو مجھے کیا پتا مجھے کل اٹھا کے لے جائیں امریکن فورس اٹھا کے لے جائیں میری فوج میرا مجھے نہیں بچا سکے گی انڈین فورس آ کے لے جائے گی مجھے نہیں فوج بچا سکتی ایک یہ خیال لوگوں کے ذہن میں ہے دوسرا خیال جب نومبر کا واقعہ ہوا نومبر میں لالا لالا چیک پوسٹ پہ محمد نسیم میں جب اٹیک ہوا وہ آئے ڈیڑھ گھنٹے وہ فائرنگ کرتے رہے مار کے چلے گئے پاکستان کی فورسز کی جو ریئیکشن ہے وہ چھ سات منٹ میں پاکستان ایئر فورس اٹیک کر سکتی ہے مگر نہیں ہوا مگر کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا گیا تو ایک ان سیکیورٹی ایک ان وہ اس کے بعد کیا ابھی بھی آرمی ٹیک اوور کر سکتی ہے جی دونوں یہ چیزوں کا ایکسپلینیشن ضروری ہے دو مئی کا جو واقعہ ہوا اس میں وہ اسٹینسبلی اسام بن لازن کو مارنے کے لیے ہوا کیونکہ اسام بن لازن کی لاش کسی کو نہیں دکھائی گئی میرا خیال یہ ہے اور بہت سارے سیانے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ
کہ وہ یہ شکی ہے معاملہ ہے وہ بھی کلیریفائی نہیں کرے گی اتنا لمبا جو عرصہ لگا اسی وجہ سے لگا کہ وہاں پہ اسامہ نہیں تھا تو لہذا یہ ایک قسم کا ملی بھگت تھی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی بٹوین پاکستان آرمی پاکستان پریزیڈنٹ اینڈ دی پاورز آف دیٹ بی ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امیرکا اور یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امیرکا میں انہوں نے اوباما نے الیکشن جیتنا تھا اور ایک بہت بڑی فیور کی پاکستان نے ان کو کہ انہوں نے نہیں بتایا پاکستان نے نہیں بتایا کہ اس وقت اوباما ادھر نہیں تھا سر کسی کے گھر کو آگ ل... کسی گھر کو روشنی چاہیے میں اپنے گھر کو آگ لگا کے اس کو روشنی نہیں دوں گا نہیں یہ اسی کلینڈرسٹینڈ آپریشن اسی کو کرتے ہیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کتنا بڑی بھی بات ہوئی یعنی ایک طرف یہ ایک ڈیل ہے ڈیل کیا ہے کہ اوباما کو ہم مارنے جا رہے ہیں لیکن اوباما ہے نہیں ادھر لیکن آپ نے نہیں بتانا کہ ادھر تھا نہیں اور یہ باتیں نکل چکی ہیں لیکن پاکستان نے یہ بات نہیں نکالی اوباما نے ایک بہت بڑی فیور آپ کو کی جب ایڈمرل ملن کو خط لکھا گیا کہ یہ ہمارے جو فوجی افسران کو سیک کرو تو اس نے بجائے اس کے کہ ان کو سیک کرنے میں مدد کرتا آسرداری ہوئی انہوں نے اپنے ہی ایجنٹ کو کہا کہ جا کے فائنینشیل ٹائم میں رپورٹ کر دو اور اس نے اس بات سارا سارا بانڈا پھوڑ دیا لہذا ایک بہت بڑی شب آپ اگر سمجھیں تو یہ اس لیول کے اوپر یہ باتیں بت... ان باتوں کے اوپر جھوٹ بولے جاتے ہیں اور یہ جھوٹ بولنا سراسر پیٹریٹزم ہوتا ہے یعنی امریکہ نے اپنے پیٹریٹزم میں بہت بڑے جھوٹ بول رہے ہیں اور پاکستان نے اپنے پیٹریٹزم میں بہت بڑے جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو امریکہ میں تو جو جرنلسٹ لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو اور یہ اپنے صحیح ٹائم کے اوپر ان کو ریویل کر بھی دیتے ہیں ایسی بات نہیں کہ ہمیشہ یہ باتیں سیکریٹ رہتی ہیں لیکن صحیح ٹائم پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صحیح ٹائم پہ ریویل کرنا چاہیے ابھی ان چیزوں کا بھی ٹائم آ جائے گا کہ وہ اوباما کا دو مئی کو اس میں اوباما تھا نہیں لیکن یہ کافی سال تک یہ امبیگوٹی قائم رہے گی اسی طریقے سے کیسے ہوا یعنی اوباما پی ایم اے کے گیٹ کے سامنے ادھر رہ رہا ہو کسی کو پتا نہ ہو اسامہ اسامہ ادھر رہ رہا ہو اور کسی کو پتا نہ ہو لہذا یہ باتیں یہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہماری اچھا میں پھر آپ کے اسی بات پہ پھر رہوں گا کہ میں نے اگر کسی کے گھر کو روشنی دینی ہے تو میں اپنے گھر کو آگ لگا کر اس کو روشنی دے رہا ہوں ان سے قطر کے بعد پاکستانی عوام میں شدید ترین جو دکھ کا دن تھا وہ دو تین مئی کا تھا دو مئی کے واقعے کے بعد آپ اسے یقین رکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے یعنی یہ جس طریقے سے اس کو پورٹریٹ کیا گیا اور اس کی اہمیت جو ہے امریکہ کی نظر میں بھی اس واقعے کی اسی وجہ سے بنی کہ ہم نے اس پر بہت غم و غصہ کیا انٹرنیشنل ہم پہ اتنا پریشر آیا انٹرنیشنل بیانات ہم پہ آئے پوری دنیا سے ہمیں لان تان کی گئی ہر میڈیا کے ہر ہر انٹرنیشنل جرنلسٹ نے ہر انٹرنیشنل اخبار نے پاکستان کو اس میں نامینیٹ کیا کہ یہ پاکستان ملوث ہے سب شمن موجود ہے حسین اکانی نے کالم لکھا کہ حسین اکانی نے ابھی بھی کچھ ریسنٹ کالم لکھا کہ جی پاکستان فوج کو جواب دینا پڑے گا کہ اسامہ کے اسامہ تھا کہ کیوں تھا یہاں پہ پاکستان فوج کا جواب دینا پڑے گا حسین اکانی کا بیان ہے اتنی بڑی فیور اس لیے تو اتنی بڑی فیور ہے کہ آپ نے کتنا فلیک لیا اس بات کے اوپر کہ پی ایم اے کے گیٹ کے سامنے اسامہ کا گھر ہو اور پاکستان کو پتا نہ ہو اور وہ کو بتائے نہیں اور وہ کہتے ہیں پانچ سال سے خوشی کہوں گا جی میں تو اس کو خودکشی کہوں گا بینگا جرنلسٹ میں اس کو خودکشی سمجھتا ہوں پوری قوم کی خودکشی کے لیے نہیں ادھر نہیں وہ نہیں تھا تھا یا نہیں تھا وہ ایک علیحدہ بات ہے آپ کے گھر میں آ کے مار کے چلے جائیں یار میں نے تو پھر وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا دیکھو ادھر کوئی پاکستانی مارا گیا اس آپریشن میں نہیں کوئی پاکستانی کوئی پاکستانی مارا گیا لہذا لہذا یہ کلنڈسٹائن آپریشن کی نیچر یہی ہوتی ہے اور انہوں نے آن دی ادر ہینڈ وہ جو نیوی سیل تھے جتنے جنہوں نے اس پہ حملہ کیا سب مارے گئے سب مارے گئے وہ خود اس کو پٹ ٹو انٹو ٹوگیدر اینڈ یو یو ول یو ول بی ایبل ٹو کنیکٹ کہ جو میں مجھے بھی کسی کوئی سیکریٹ انفارمیشن کو ایکسیس نہیں ہے بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پٹ ٹو انٹو ٹوگیدر اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی بہت بڑی فیور ہم نے اوباما کو کی اور اوباما نے ہمیں کی اور یہ ایک ڈیل اور اس وقت میں آج کل جو میں رومنی اور اس کی اسٹیٹمنٹس دیکھ رہا ہوں اس سے مجھے اندازہ لگتا ہے کہ یہ ابھی پاکستان ہیز ایکچولی میچورڈ پاکستان پالیٹیشنز ہیو ناٹ بٹ پاکستان از اے کنٹری ہیز میچورڈ ان ٹو پلینگ بگ ہم نے اوباما خوش کرنے کے لیے بھی سورنٹی بیچ دی جی ہم نے اوباما خوش کرنے کے لیے کیا اپنی سورنٹی بیچ دی دیکھیے سوورنٹی وجہ تو ہمارے ٹیریٹری کے اوپر ساری دنیا کے روز اڑتے ہیں جب اسٹرائک ہوتا ہے آپ کے ملک میں جیسے کہ آپ کے ڈرون اٹیک کرتے ہیں تو آپ کی سوورنٹی وائلیٹ ہوتی ہے اس میں سوورنٹی وائلیٹ ہوئی ود کن
ये अभी डूबियस है कि ये विद कंसेंट हो रही है ये विदाउट कंसेंट पाकिस्तान कहता है विदाउट कंसेंट हो रही है अमेरिका कहता है विद कंसेंट हो रही है एक्चुअली अगेन क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन की नेचर यही होती है क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन की बुनियाद क्या है डिनाइबिलिटी डू समथिंग बट यू शुड बी एबल टू डिनाई इट ये उसकी बुनियाद है लिहाजा दोनों को झूठ बोलना जरूरी होता है अगर डिनाई न करें तो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन क्या है वॉर हुई वॉर को अवॉइड करने के लिए हम उस ऑपरेशन में डिनाइबिलिटी को बिल्ड करते हैं आगे चलते दोनों उम्र का वाक्य जो था क्या वो भी हमने उस पर भी हम फख्र करेंगे हमारी आर्मी ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया अपने बंदे मरवा के सलाला में ये ये उन्होंने अभी सलाला और रेमन डेविस ये अमेरिका ने हमारे साथ बड़ी बहुत बड़ी आरामदगी की है और पाकिस्तान आर्मी को पहली पहली दफ़ा यानी इतनी बड़ी बड़ी इनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम चलते रहे बड़े अरसे के साथ और ये इस दो दफ़ा ये ऐसे बड़े वाक़े हुए जिसमें कि पाकिस्तान आर्मी को पता चला कि ये रिलायबल नहीं है और उसके बाद हमारे पार्टिंग अवेज हो गई दो मई वाले दिन भी पाकिस्तान के रिटार बंद थे कहते हैं काबू नहीं है बाद में कहा जी ने वहाँ के रिडार बनते एयर चीफ ने कहा और नवंबर जब सलाह के वाक्य में भी कहा जी हमारा वहाँ रिडार काम नहीं कर रहे थे दोनों इंफॉर्मेशन रिडार दोनों दफ़ा फंक्शनल थे पाकिस्तान आर्मी के दो मई को वो उन्होंने स्क्रैम्बल किया हवाई जहाज़ों ने और उनको स्क्रैम्बल करने के बाद जब इन्फॉर्मेशन मांगी गई कभी कैन वी क्योंकि जब जब आप फॉरेन कंट्री के एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करना चाहते हैं तो आपको इजाज़त लेनी पड़ती है वो इजाज़त जब मांगी गई तो वो इजाज़त नहीं दी गई और अभी वो वो भी मामला भी शकिया है कि वो प्रेसिडेंट से इजाज़त लेनी होती है ना तो असरदारी को उससे इजाज़त मांगी गई और उनके मिलिट्री सेक्रटरी ने नो कह दिया अभी मिलिट्री सेक्रटरी स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ कोर्स तो मिलिट्री सेक्रटरी ने नो कहा लिहाज ये कहना कि उनको पता नहीं था ये वो स्क्रैम्बल नहीं किया ये झूठ है ये बात आ चुकी है लेकिन ये भी उन चीज़ों में है जो कि डिलिबरेटली डुबियस और शक्या रखी जाती है ये शक्की रखी है सलाला के केस में उन्होंने हमारे साथ आजदगी की क्या की कि उन्होंने जितने भी फायर की हैं जो टेक्निकली उन्होंने पाकिस्तान की सवरेंटी को वायलेट नहीं किया यानी उनका गोला आपके यहाँ आके गिरा हवाई जहाज ने आपकी बॉर्डर नहीं क्रॉस की ये चलाकी आती है ना ये उन्होंने चलाकी की अभी अभी हमारे पास ये ये पॉसिबिलिटी थी क्या हम बॉर्डर को क्रॉस करके उनके जहाजों को आते लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क था अट्ठाईस तीस किलोमीटर वो अंदर आए हैं गलबन इतना एक फासला बनता है साल चेक पोस्ट में और उन्होंने आके अटैक किया उन्होंने वायलेट किया है दो हेलीकॉप्टर गनशिप हेलीकॉप्टर वायलेट हुए हो सकता है हो सकता है आप ठीक कह रहे हो लेकिन जो मुझे जो मेरी इतला है उसका मतलब यह है कि उन्होंने टेक्निकली वो जो बॉर्डर है उनको उसको वायलेट नहीं किया टेक्निकली टेक्निकली मैं इसलिए कहता हूँ कि उनके उनके जो फायर है वो तो पाकिस्तान में गया है ना वो तो पता है बंदे तो मारे मारे हैं सर जहाज ने नहीं किया गनशिप हेलीकॉप्टर ने अटैक किया और वो काफ़ी अंदर आके उन्होंने किया और वो बिल्कुल फासले पर थे ठीक है लेकिन यह है कि आपको एक डिसीजन लेना था कि हम उनको शूट डाउन करें या ना करें और मेरे ख्याल में ये डिसीजन ये किया गया कि नहीं करें अपने बने मरवा दें ये बात है ये बात नहीं होती मरते नहीं आवाम मरते रहे नहीं ये जब भी ये अभी सीज फायर लाइन के ऊपर मैं भी डिप्लॉयड रहा हूँ कश्मीर में वहाँ पर ये रोज़ाना रोज़ाना तो नहीं आजकल कम हो गए हैं लेकिन उस जमाने मेरे जमाने में ये रोज़ाना तकरीबन तो फायरिंग होती थी एक दूसरे पास और कोई ना कोई बंदे लोग मरते रहते थे लेकिन हम उसको एक्सकलेट कर सकते थे हर दफ़ा जब लाइन ऑफ कंट्रोल का क्रॉस फायर होता है और लोग इधर उधर जाते हैं तो उसका आप एक्सकलेट कर सकते हैं एस्केट का मतलब है नेक्स्ट स्टेप यानी आप उनके उन्होंने फायर से वायलेट किया आप बंदे भेज दें तो ये एस्केट लेकिन एस्केलेशन लेडर पर जब आप क्लाइम करते हैं तो आपको ये सोचना पड़ता है कि उसका अगला स्टेप उन्होंने एस्केलेट करना है तो उसके बाद उसके नतीजे में जंग तो नहीं लिहाजा ये जो डिसीजन है वॉर एंड पीस के ये ये बहुत मुश्किल डिसीजन होते हैं और इसलिए ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है ये फौजी नहीं ले सकते ये और ना उनको लेने चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन के लिए पीछे कॉम होनी चाहिए फिर वो कॉम वो डिसीजन जो है वैलड हो जाता है और पीछे कॉम ना होता है दो वाक्यात को हम आए दो वाक्यात में ये है कि दो इन दो वाक्यात के बाद फौज ने अपना मुराल बहुत बुरी तरह खोया कम हो गया ठीक है ठीक है उसके बावजूद भी क्या फौज मसला लगा देगी अब क्या कर रही अब फौज मार्शा लगाएगी या ये बहुत मुश्किल है इस वक्त यानी पाकिस्तान में मार्शा लगाना लेकिन मैं ये फेयर कर रहा हूँ कि हालात ऐसे पैदा होंगे हालात कैसे पैदा हो रहे हैं यानी अभी ये जो चार पार्टियाँ जो जिनकी कोलिशन बनी हुई है 
क्योंकि जब प्रचार पार्टियां अगला इलेक्शन जीत जाती हैं और तहरीक साहब जो कि इस इस नज़र में है कि ये जो मुस्लिम लीग के वोट टूटेंगे ये हमको मिलेंगे और उनको नहीं मिलते और लैंड स्लाइड व्यू की उनकी हो जाती है तो इमरान खान भी शोर मचाएगा और दुनिया भी शोर मचाएगी कि इलेक्शन में दादली हुई है और ये बिल्कुल वही वो हालात होंगे जो कि नाइनटीन में हुए थे कि बोटो को विक्ट्री तो मिलनी ही मिलनी थी लेकिन जब वो लैंड स्लाइड विक्ट्री बन गई तो फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं दाँत ली हुई है लोगों को यकीन आ गया अगर वो 55 45 होता तो लोग कहते ठीक हो जाता है जैसे कि 2008 के इलेक्शन में हुआ यानी उस पर कोई पार्टी भी नहीं जीती तो लोग के कोई दाँत ली नहीं कह सकता तो लेकिन तो लैंड स्लाइड विक्ट्री होगी अब इस इलेक्शन में अगर ये लैंड स्लाइड विक्ट्री हो जाती है इन चार पार्टियों की तो फिर वो हालात पैदा होंगे लोग सड़कों पर होंगे और जूत बाजार होगी और ये जो आजकल बात हो रही है ना कि इलेक्शन वो स्टोलन वो तो झूठ है लेकिन दिस इलेक्शन विल बी प्रोसीड टू बी स्टोलन उस वक्त लोग कहेंगे ये जो आजकल जैसे शेख रशीद कहता है कि फौज ने तो सत्तू पिए हुए हैं तो फिर सारी कौन कहेगी आपने क्या सत्तू पिए हुए हैं तो इलेक्शन स्टोलन और वो गदार कौन जो है वो आपके लीडर बन गए हैं वो वापस आ गए हैं आप क्या कर रहे हैं आपको किस बात के लिए रखा हुआ तो उस वक्त ये हालात पैदा हो जाएंगे और ये जो आप कह रहे हैं कि इसके बावजूद यस उसके बावजूद जाए कि क्योंकि ये बहुत बड़ा उससे बहुत बड़ा किस्सा होगा दो मई से या सलाला अटैक से ये बड़ा किस्सा होगा और उस वक्त कौम की डिमांड होगी और फौज जब भी आई है यानी फिफ्टी एट में को कौम की डिमांड नहीं थी एक ही माशरा लगा जो कौम की डिमांड के बगैर लगा अजूब खान का माल चला उसको कोई कौम की डिमांड नहीं थी कि माशरा लगाया जाए बाकी जितने मार्शल लग गए उसके पीछे कौम की डिमांड थी सर उन्नीस सौ सतर का मार्शा ला आप किस तरह कैसे डिमांड है जितनी जमहूरी कुतें थी उनका तो उनका तो डिसीजन हो चुका था उनका आपस में वो उस जिस दिन जिस दिन उनका पैच पैच पैचअप हो गया था भट्टो का और उनका हफीज़ पिरजादा का बयान मौजूद है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके मौजूद है कि उनकी एम के साथ नसरुल्ला साहब वो उनका मौजूद है कि हमारा पैचअप हो गया था एक दिन पहले एक दिन पहले हमारा पैचअप हो गया था माहिदा सुबह से दस्खत होने थे रात को उन्होंने मार्शाला लग गया मुकम्मल तौर पर इतफाक हो चुका था नए इंतबात होने लगे थे डिसीजन हो चुका था फिर उसके बाद हो जाना था वो तो एक ज़ाती तौर के ऊपर था उसको तो आप पब्लिक सपोर्ट नहीं कह सकते ये ये बात मैंने भी सुनी है और ये क्रेडिबल भी है मुझे जयाल हक से मिलने का इतफाक हुआ उसने मार्शा लगाया है पाँच जुलाई को तीन जुलाई को तीन जुलाई को तीन जुलाई को मरी में या मरी में उसने एक एक वॉर गेम हो रही थी मैं उसे कमांडर स्कूल बैठ लिया था मुझे भी इन्वाइट किया गया था तो जय लग चुप बैठा रहा वॉर गेम होती रही उसने कहा कि मैं ऑफिसर्स को मिलना चाहता हूँ और ऑफिसर्स ये किस दिन का वॉक है ये तीन जुलाई का तीन जुलाई का वॉक है तीन जुलाई का मरी में अच्छा उसने तमाम ऑफिसर को बुलाया और उनको एड्रेस किया ही वॉज वॉन्टेड टू गेज देयर ओपिनियन राइट दिस क्वाइट ऑफ बिस्ट मी और उनको कहता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत लान तान हो रही है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो और लोग मर रहे हैं गलियों में सड़कों में और ये मुझे इसका बड़ी अच्छी तरीके से एहसास है लेकिन ये है कि हम ड्यूटी बाउंड हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओबे करने के लिहाजा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है अच्छा आदमी था ठीक राइट बड़ी यानी उसने कोई डिसलाइल बात नहीं की तो कोई रिपोर्ट भी कर दे तो यही कहेगा कि आप देखो कितना लॉयल आदमी है कि उसने बावजूद इसके कि उसने ये मान लिया है कि मुल्क में बड़ी बेचैनी है लेकिन क्या ये रहा है कि लेकिन हमारे पास मजबूरी है कि हमें तो गवर्नमेंट ऑफ द डे को सपोर्ट करना है लेकिन उस वक्त जब लोग उठ के खड़े हुए उन्होंने ये कहा कि नहीं ये नाव ये बहुत जाती हो रही है ये ये हमारे समय बड़ी गालियाँ पड़ रही हैं तो ये ये नहीं होना चाहिए क्या आर्मी के अंदर अब डिफर कर सकते हैं उसकी अपनी कमांडर की व्यू से जब कमांडर कमांडर के ये लोगों को वैसे जब फौज में आप काफ़ी नौकरी कर लेते हैं आपको पता चल जाता है कहाँ डिफर कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते और जहाँ कर सकते हैं लोग करते हैं लेकिन बस चीज़ें होती हैं जिसमें कि डिफ़र करना जो है वो ख़तरनाक होता है तो आप पर्सनलाइज कर लें जैसे मुझे याद है कि एक दफ़ा एक अफसर ने जूनियर अफसर था उसने उठ कर खड़ा कहा कि उस उस जमाने में जयाल हक वॉज कोर कमांडर मुल्तान और भुट्टो को उसने ख़ास तौर पर अपने घर पर बुलाया और सारे अफसरों को बुलाया और अफसरों को फैमिलीज़ को हुक्म दिया कि वो अपने घरों से बाहर निकल के उसको हेलो करोगे करोगे खुश आमदेद को 
इस बात के जो कि अफसर को ज्यादातर बात तो सामने हमको सियासी लोग थोड़े हैं कि हम जाके लोगों को पत्तियां निछावर करेंगे तो वो अफसर खड़ा हुआ वो इसकी बात कर रहा था कि जनाब आपका ये जो चीज कोर कमांडर का उहदा जो है ये कुछ ऐसी उहदा कि आपने एक सियासतदान को बुला के उसको वेव करने के लिए आपने कहा उसने फौरन मीटिंग बंद कर दी और जब वो प्रेजिडेंट कमांडिंग चीफ बना अभी अभी कमांडिंग तो उसने सबसे पहले एक जो काम किया उस अफसर को फौज से निकाल दिया कि उसकी पर्सनलाइज थी ना जब लग की पर्सनल कॉन्वेंट था ना लेकिन अदरवाइज मैंने भी कई दफा डिसग्री किया हुआ जब लग के साथ प्रोफेशनल मैटर ऑन मैटर्स ऑफ एडवाइस एक्सेट्रा जो आप बड़ी खुल के आप बात करते हैं लेकिन आप उसको पर्सनलाइज नहीं करते सर आपने अपने आर्टिकल में लिखा है कि चीफ जस्टिस पर जोर दिया है कि मेमो कमीशन का केस दोबारा खुलने वाला है उस केस में उसको फौरी तौर पे उन जादारी को नहल कर देना चाहिए ये अभी तीन इस केस में तीन बातें कही गई हैं यानी एक तो टारगेट है उनका ये दो अफसर चीफ आर्मी स्टाफ और और जनरल दुरानी दूसरा टारगेट है वो लोग जिन्होंने पैसे लिए और तीसरा टारगेट उन्होंने कहा है कि ये प्रेजिडेंट का उहदा जो है ये पोलिटिकली न्यूट्रल उहदा है और लिहाजा ये काम जो उसने प्रेसिडेंट ने किया ये गलत किया उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि आज का जो प्रेसिडेंट उसने तो कोई ब्लेटेंटली वायलेट नहीं किया इस, इस चीज को लेकिन जिस ब्लेटेंसी के साथ ये वायलेट कर रहा है प्रेजेंट प्रेसिडेंट ये तो पार्टी का सदर भी है और मुल्क का सदर भी है जिस तरीके से ये कर रहा है इस इस के ऊपर फर्दर एक्शन हो सकता है अभी इस केस में भी एक्शन हो सकता है ये जो मीमो गेट केस है उसमें भी एक्शन हो सकता है और लाहौर में जो केस लगा हुआ है कि दो दिन नहीं रख सकता उसमें भी एक्शन हो सकता है और अगर मुल्क को बचना है तो इन तीनों में से कोई केस जो है वो प्रेसिडेंट की डिस्कालीफाई करने के लिए आ जाएगा और अगर ये प्रेसिडेंट अगले इलेक्शन से पहले तब्दील हो जाता है तो फिर हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन चीज ये होगी जो कि इमरान खान ने कहा भी है किसके नीचे देखो तो गुलाम शाह खान तो पॉलिटिकल प्रेसिडेंट नहीं था उसके बावजूद उसने इतना कुछ मार्शल कर लिया तो ये एक पॉलिटिकल प्रेसिडेंट हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है इलेक्शन में दामदी करने के लिए वो कह गई चीफ एग्जेक्टिव तो इंटरम प्रेसिडेंट है तो उस वक्त इंटरम प्रेजिडेंट नहीं था इंटरम प्राइम मिनिस्टर आई मीन मगर सर बहुत सल के तो उसको निशानदेही कर रहे हैं कि अगर इसके ठीक है कि इमरान खान और दूसरे कह रहे हैं कि अगर अगर इसके इसकी मौजूदगी में सदारी की मौजूदगी में इंतबात होते हैं तो वो क्या वो वो नहीं होंगे मगर इस टाइम जो इलेक्शन कमीशन का हेड है जिसके अंडर इलेक्शन होने हैं वो फख्रुद्दीन इज़ अ वेरी क्रेडिबल पर्सन तो क्या वो उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो उनको रोक लेगा बात काबिलियत की नहीं होती बात जो है कि मुल्क में बहुत सारे सोर्स है ना अभी आपने कैंपेन फंड थे फॉर एग्जाम्पल मैवान बैंक कौन सा बड़ी बात थी और पैसे जो दिए गए वो भी बड़े टोकन बनी है छः करोड़ रुपए से तो लक्षण नहीं जीता जा सकता वो छः करोड़ रुपए बांटे गए लेकिन उसका एक जो वावेला मचा बाद में भी उस वक्त भी उसकी वजह से इलेक्शन में इफेक्ट हुआ और किसने किया प्रेसिडेंट ने किया वो प्रेसिडेंट जो उसकी कोई पोलिटिकल बेस नहीं थी इस प्रेजिडेंट की पोलिटिकल बेस है और ये जो कुछ कर सकता है अगर ये प्रेजिडेंट हाउस में बैठा हुआ ये जो कुछ कर सकता है उसकी तो इंतहा नहीं है तो लिहाजा ये शक मुझे भी है और कौन को होना चाहिए और अगर इस चीन तीनों चीजों में से जो मोस्ट मटीरियल देंगे है अगर इन दोनों अफसरों को आप फांसी भी लगा दें तो क्या फर्क पड़ेगा मुल्क को बीस साल हो गया मगर सर बात यह है कि उनको तो बाई द लॉ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया एक शख्स के कहने के ऊपर किया एक सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर किया ठीक है क्योंकि आर्मी में तो आपने अगर आपने अपने कलों को ऑर्डर दिया कि उसे कत्ल कर दो तो ब्रिगेडर जिम्मेदार है डिसीजन ब्रिगेडर के खिलाफ होगा कि आपने ऑर्डर क्यों दिया तो वो तो उनको पे किसी किस्म एक्शन नहीं हो पाता तो फिर मैं इसमें बेनिफिशरीज तो फिर बेनिफिशरी बेनिफिशरी भी देखे जाएंगे और जो नुकसान किसको होगा इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये इस वक्त यानी सारा फोकस जो वो इन दो अफसरों पर है और दो इन दो अफसरों के बाद टेक्निकली स्पीकिंग एंड लीगली स्पीकिंग कोई एक्शन नहीं हो सकता नहीं हो सकता राइट दूसरा जो उनका टारगेट है वो है ये पॉलिटिशियंस जिन्होंने पैसे लिए लिए राइट उनको उनको उन्होंने कैंपेन डोनेशन लिया और जिन्होंने देने वालों ने बड़े बड़े ध्यान से ये काम किया आप कहते हैं जो किया उन्होंने पैसे लिए ठीक लिए नहीं जिस जो उन्होंने तरीका इख्तियार किया वो इलीगल नहीं था दिया किससे एक बैंक से बैंक का पैसा किसका था बैंक का पैसा था बैंक डोनेशन देते हैं सारी दुनिया में देते हैं 
तो बैंक का पैसा उसको डोनेशन वापस कहां से मिली बैंक ने प्रॉफिट तो कमाना था ना तो तो बैंक, बैंक, बैंक बगैर प्रॉफिट के तो को कोई काम नहीं करता आज तक मुझे कोई बैंक की कुछ जिसने बगैर मुनाफे को काम किया बैंकिंग का पता नहीं बैंक जो है वो वो नोट छापते हैं अभी आपको पता है बैंक नोट छापते बैंक बैंक रिजर्व करते हैं नोट से ट्रेड बैंक छापते हैं बात समझे जैसे ये आपका एक रेशियो होता है ऑफ द मनी दैट यू हैव इन योर बैंक एंड द लोन्स यू कैन गिव वो अभी जो रिसेंट क्राइसिस हुआ है उसमें 40 गुना उन्होंने लोन दिए हुए थे नहीं लोगों ने जो उनके पैसे देने थे वो 40 गुना थे और जो इन्होंने डिपॉजिटर के पैसे थे वो एक और 40 का रेशो था लेकिन आमतौर पे वो जो रेगुलेट करते हैं वो कहते हैं कि आप दुगने या तिगने दे सकते हैं एज अ बैंक जो है वो मनी क्रिएट भी करते हैं वो कैसे करते हैं कागजों में करते हैं क्योंकि वो आपको लोन दे रहे होते हैं उनके पास पैसे होते नहीं है वो वो आपको दे रहे होते हैं लिहाजा तो बैंकों के पास ये ली वे कि आप किसी को पैसे माफ़ कर दें करते हैं ना अभी बहुत सारे लोग लोग के माफ हुए हैं पैसे अब वो माफ़ हुए हैं वो कहाँ से आते हैं उनका प्रॉफिट भी आता रहता है तो लिहाजा ये ये बैंकों का जो जो डोनेशन है और बैंकों का जो पैसा है ये इसको बहुत कम लोग ठीक तरीके से समझते हैं लेकिन इनके पास और जिनको समझ आए और उनको समझ थी किसको समझ थी गुलाम शाह खान को समझ थी वो वजी खजाना रह चुका था सर एक बैंकर इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है सियासतदानों को वो पैसा लगा रहा है नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए आपने जो बैंकिंग की बात की वो तो एक बैंकिंग को मगर फिर भी एक आम फैम बंदे के लिए समझने के लिए बाद में साल मैं बैंकिंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा कॉमर्स मैंने नहीं पढ़ी मेरा शबा दूसरा है बगैर किसी मुनाफे के बगैर किसी उसके पैसा लगा रहा है क्या फॉर पाकिस्तान के लिए लगा रहा है फॉर नेशनल कास्ट लगा रहा है डोनेशन दे रहा है उसके लिए अपना बेनिफिट ले लेगा ये डोनेशन जो भी देता तो है बेनिफिट लेगा तो वो गैर कानूनी होगा नहीं इसी दिस इज हाउ दॉलिटिक्स ऑपरेट्स पॉलिटिक्स में डोनेशन लोग किसके लिए देते हैं लोग तो अरबों में देते हैं अमेरिका की पॉलिटिक्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर गिवन डोनेशंस सर इस मतलब रिश्वत ली जाती है वो गिफ्ट कह जाता है गिफ्ट मिल रहा है दिस इज वॉट डेमोक्रेसी इज अबाउट इसलिए लोग जो डेमोक्रेसी को कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेट ऑफ ए फ्रॉड उसकी वजह यह है कि ये डेमोक्रेसी पैसे से चलती है और पैसा जो है उसमें लेन देन होता है यानी आप पैसे देते हैं उसके रिटर्न में फेर लेते हैं अमेरिका में लोग अम्बेसडर लग जाते हैं इस बात के ऊपर अच्छा डोनेशन दिया यहाँ पर लॉर्ड बन जाते हैं लोग डोनेशन देने से तो कहा नहीं होता हर जगह होता है डोनेशन उसने दिया और किसी के कहने पर दिया ताकि कल को मुझे रिटर्न मिले तो लिहाजा एक बैंक से उसने डोनेशन दिलवाया वो पॉलिटिकल डोनेशन था लिहाजा लीगली स्पीकिंग नो लॉ हैज बीन ब्रोकन एज दैट डोनेशन इज कंसर्न यानी कि जो वो ठीक हुआ नहीं नहीं लीगली स्पीकिंग मॉरली नहीं मैं कह रहा लीगली स्पीकिंग नो लॉ हैज बीन वायलेटेड सिम जस्ट एज सर लीगली आज तक सरदारी साहब पे कोई कोई जुर्म साबित ही नहीं हुआ अभी ये कौन उनको कहती है इन्होंने पैसे खाए हैं कमाए हैं किया है मगर लीगली इन्होंने पैसे को केस वर्डिक्स इसी इसी वजह से तो आज प्रेसिडेंट में बने हुए हैं कि वो लीगली प्रूफ नहीं हो सकता अभी इस वक्त ये जो तीन केस जिसका मैंने जिक्र किया है ये लीगल केस है ये मॉरल नहीं है यानी उसने मेमो गेट को ऑथर किया उसको इजाजत दी कहा कि मेमो लिख दो साबित नहीं हो सकता वो राइट नहीं साबित हो सकता है अगर जो कि करने वाले हैं और साबित एक इस एक्चुअली कमीशन के सामने वो साबित हो चुका है इसके सामने हो चुका है बिल्कुल ये साबित हो चुका है कि इसका ऑथर मीमो लिखा गया और उसको लिखवाने वाला जिसके बाप पर लिखा गया उसका नाम है प्रेसिडेंट आसू जरदारी क्या ये साबित हो चुका है बिल्कुल ये साबित हो चुका है कमीशन की रिपोर्ट में है दर्ज कमीशन की रिपोर्ट में ये 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 बात देखें ये 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 जज कल के बच्चे नहीं होते कि वो जो जब तक वर्डिक नहीं आता वो फाइंडिंग्स की स्टेज पे होता है फाइंडिंग और वर्डिक में फ़र्क होता है फाइंडिंग में एक एम्बिगटी रखी जाती है और उन्होंने फाइंडिंग में एम्बिगटी रखी हुई है और जब वर्डिक्ट आएगा उसमें एम्बिगटी नहीं होगी सर आप कहते हैं सर एड आप आपको जो थिंक टैंक है आप जो जिस थिंक टैंक से बिलोंग करते हैं जो आपका माइंड सेट है थिंक टैंक यूज़ किए जाएंगे माइंड सेट जो जमहूरियत को निजाम तो नहीं है 
अमरीत तो मतलब जोर यानी जो जोर से जिसके पास जिसकी लाठी उसकी बहन उसको अमरीत कहते हैं ना तो ये तो अमरीत को निज़ाम नहीं होता ना ये तो लैक ऑफ निज़ाम होती है तो ये जमहूरीत लेकिन जमहूरीत जो पैसे से चलती हो उसमें ये ये चीज़ें होती रहती हैं ये बहुत बड़ा मसला है और इसको इसके ऊपर बहुत गौर करने की बात है और इसमें ये लजिटमेसी लीगलिटी और मोरलिटी इनके स्ट्रैंगल के पास इसे निकलना आसान नहीं है इस वजह से मीडिया की इतनी इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि कभी कुछ चीज़ लीगली राइट होती है कभी लेजिटमेट होती है कभी वो इमोरल होती है तो चीज़ें चूँकि बहुत सारी होती हैं लिहाजा आप किसी चीज़ को स्टेस करके उस तरफ आप एम्फोसाइज कर रहते हैं और कोई चीज़ें बाज़ा गलत चीज़ें ज़्यादातर सही चीज़ें एम्फोसाइज होती हैं लेकिन बाज़ात गलत चीज़ें एम्फोसाइज होकर कौन को बड़े नुकसान भी पहुँच जाते हैं सर अगर मैं बात को कौन सा कंक्लूड करूँ आपने उन्नीस सौ नब्बे का जो जो इतिहास बना जो जिस तरह फंडिंग की गई बैंक ने फंडिंग की गई आपने कहा ठीक है वो लीगलाइज था वो अनलीगल नहीं था यह बनाया कि उनको फंडिंग की गई उन्होंने उन्होंने कंपेन फंड लिया आपने उसको कंपेन फंड का नाम दिया हम उसको रिश्वत मिसाल के दौरान आम मीडिया में उसको रिश्वत करो क्योंकि रिश्वत दी गई उन्होंने पैसे लिए अपने उसको हराने के लिए मॉरली आप कहते हैं ठीक था या नहीं था मॉरली ठीक नहीं था लेकिन इसको लीगली यू कैन नॉट इंडाइट एनी बडी फॉर दैट और ये लोग बड़े सर हमने तो ये सुनते आए हैं बचपन से कि जो चीज़ मॉरली स्टैंड नहीं करती उसके लिए किसी स्टैंड की जरूरत नहीं है ठीक है तो इसलिए वो सियासी चीज़ हो जाती है ना अभी मॉरल स्टैंड लिया जाएगा सियासतदान लेंगे स्टैंड इसके ऊपर लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्टैंड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंड है जो कि लीगली मॉरली और लेजिटमेसी वाइज तीनों रॉन्ग साइड पर है वो आसदारी का स्टैंड है कि ही सिटिंग इन दिन द प्रेजिडेंट हाउस इज डूइंग पॉलिटिक्स तो इसका अंजाम क्या होगा इसका अंजाम ये होना चाहिए कि ही शुड लीव ऑफिस बिफोर द इलेक्शंस, बिफोर द केयर टेकर गवर्नमेंट इज फॉर्म एंड दैट बी द बेस्ट थिंग दैट विल हैपन टू द कंट्री यानी कि या फिर आप कहते नहीं तो उसके बाद मशाला लगेगा नो नो अगर ना हुआ तो फिर लैंड साइड विक्ट्री ये इंश्योर करेगा आसदारी और उस लैंड साइड विक्ट्री के वेक में इतनी ज़बरदस्त गड़बड़ होगी पाकिस्तान में कि मार्शा इनविटेबल हो जाएगा नजरिन आज तक के लिए इतना ही था कि बगेडे साहब ने तो एक निशानदेही की कि अगर अगर उन्होंने लैंड सर विक्ट्री ली और वन थर्ड उन्नीस सौ सत्तर के हालात पैदा हो गए तो क्या शायद फौज मुदाखलत करें क्या ये होगा या नहीं होगी तो वक्त बताएगा आज कल तक इतनी माजिद खान इजाजत दीजिए अलैक मैसेज टी वी दिस इज योर चैनल This is your channel.